நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னையோட வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக் இன்குபேட்டரில் கடைசி மூணு நாளில் அந்த ஈரப்பதத்தை எப்படி ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வரையும் உயர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்குபேட்டரில் அடை வச்ச முட்டை பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான முட்டைகள் பொறிக்கணும் அப்படின்னா முதல் பதினெட்டு நாளில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது சதவீதம் ஈரப்பதமும் கடைசி மூணு நாளில் எண்பத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஈரப்பதமும் கண்டிப்பாக அவசியமானது அப்போ தான் வந்து குஞ்சு வந்து பொறிச்சு ஈஸியாக வெளியில் வர முடியும் இதுக்காக விலை உயர்ந்த அந்த ஆட்டோமேட்டிக் இன்குபேட்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹியூமிடிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க பட் நம்ம வந்து சின்ன சைஸில் ஆட்டோமேட்டிக் டேர்னிங் டிவைஸ் இருக்கிற இன்குபேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் அடிஷ்னலாக கப்பில் தண்ணி வச்சா கூட அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எந்த செலவுமே இல்லாமல் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வரையும் ஈரப்பதத்தை நான் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே ஒரு சின்ன கோணிப்பை இருந்ததுன்னா போதும் இதை வச்சே நம்ம வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வரையும் ஈரப்பதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதோடய ஹேச்சிங் ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குண்ணா இதுவரையும் என்னோடய இன்குபேட்டரில் எனக்கு கிடச்ச ஈல்டை விட இது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் வந்து ஹியூமிடி ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்காக இந்த மிஸ்ட் மேக்கர் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் மிஸ்ட் மேக்கரில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா அது நீங்கள் அந்த மிஸ்ட் மேக்கர் வச்சுட்டு அதில் தண்ணி வைக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதில் தண்ணி ரீஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி ரீஃபில் பண்ணதுக்காக நீங்கள் வந்து அடிக்கடி இன்குபேட்டரை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஈரப்பதம் வெப்பநிலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அது வந்து வேரி ஆகிட்டே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஈல்டு வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்காது நான் மிஸ்ட் மேக்கர் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேம்ஸ் என்னோடய இன்குபேட்டரில் பட் அப்படி இருந்தும் எனக்கு வந்து ஹேச்சிங் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கல ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபது சதவீதம் தான் கிடச்சிட்டு இருந்தது நான் இப்போ இந்த ஃபாலோ பண்ண முறையை பின்பற்றும் பொழுது எனக்கு வந்து பொறிப்பு திறன் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வரையும் வந்திருக்கு ஸோ அது எப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய இன்குபேட்டர் நார்மலாகவே நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கெட்டில் எப்போவுமே தண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ இது வைக்கும்போது எனக்கு ஒரு எழுபது சதவீதம் வரையும் ஈரப்பதம் வந்து எப்போவுமே உள்ளே கிடச்சிட்ருக்கும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டேர்னிங் டிவைஸ் இருக்கிற இன்குபேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஹேச்சிங் பீரியட் அந்த பதினெட்டு நாள்லேருந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் வந்து முட்டையை வந்து இன்னொரு ஹேச்சிங் பாக்ஸுக்கு மாற்றிடுவாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த டேர்னிங் டிவைஸ் இருக்காது ஸோ ஃப்ளாட்டான இடத்துல எல்லா முட்டையும் எடுத்து வச்சுருவாங்க அது ஒரு நல்ல மெத்தடு தான் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் தனியாக இது மாதிரி முட்டையை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஹியூமிடிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த முட்டையிலேருந்து குஞ்சு பொறிச்சு வரவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்மக்கிட்ட தனியாக ஹேச்சிங் யூனிட் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா அந்த லாஸ்ட் மூணு நாளில் இந்த டேர்னிங் டிவைஸை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அந்த வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த சின்ன பக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே சைடில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னால் இந்த டேர்னிங் டிவைஸை வந்து எப்போவுமே ஈஸியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வயசை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த டேர்னிங் டிவைஸை வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போது முட்டைகளையும் நான் எடுத்து அந்த பதினெட்டாவது நாள் வெளியில் வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம இன்குபேட்டர் சைஸுக்கு ஏற்ற அளவில் ஒரு இதை விட கொஞ்சம் சைஸ் அதிகமாகவே வந்து ஒரு கோணிப்பை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து தண்ணியில் முக்கி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ரொம்ப தண்ணி கீழே ஊற்றுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு நினச்சி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இப்போ நம்ம இன்குபேட்டர் பாக்ஸுக்கு உள்ளே வந்து பாட்டமில் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம பிளேஸ் பண்ணால் ஈரமான கோணிப்பையோட மேலே தான் வந்து நம்ம முட்டைகளை அடிக்க வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கோணிப்பை வந்து ஒரு மீடியமான அளவில் தண்ணிலேருந்து நினச்சி எடுத்திருக்கோம் ரொம்ப தண்ணி ட்ரிப் ஆகிற அளவுக்கு எடுக்காமல் ஓரளவு நினஞ்சிருந்தாலே போதுமானது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டைம் கோணிப்பை ஈரமாக்கி அந்த பாக்ஸில் பிளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஈரப்பதம் வந்து ரெண்டு நாள் வரையும் வரும் ஸோ உங்களுக்கு பதினெட்டாவது நாள் வைக்கும் பொழுது இருபதாவது நாள்லேயே எல்லா முட்டைகள்லேயும் குஞ்சு வந்து அந்த மூக்கு உடச்சிட்டு வெளியில் வந்துடும
ஒரு முக்கியமான குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் ஈரப்பதம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக பதினெட்டாவது நாள் முட்டையை நீங்கள் வெளியில் எடுத்து உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் உங்கள் இன்குபேட்டர் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த ஹேச்சிங் பீரியடில் டெம்பரேச்சரும் ஹியூமிடிட்டியும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் அதாவது ஒரே அளவில் தான் இருக்கணும் அந்த சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரமான கோணிப்பை உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் ஈரப்பதம் இருக்குது இது வந்து இம்மிடியேட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் தான் ஸோ இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஈரப்பதம் நம்ம ஃபேனும் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபே பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஈரப்பதம் வந்து பரவுனதுக்கப்புறம் அது தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வந்து ஈரப்பதம் என கிடைச்சது ஸோ இந்த முறையை நான் ஃபாலோ பண்ணி இருபதாவது நாள் இருபதாவது நாள் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இன்குபேட்டர்லேருந்து கோழி குஞ்சுகளோட சத்தம் கேட்டது ஸோ நான் ஓ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்போவே எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு குஞ்சுகள்கிட்ட வந்து பொறிச்சிருந்தது மற்ற முட்டைகள் எல்லாமே வந்து அந்த குஞ்சு வந்து மூக்க உடச்சிருந்தது என்னோடய இந்த ஆட்டோமேட்டிக் எக் டேர்னிங் டிவைஸோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு முட்டைகள் வரையும் வைக்கலாம் இதில் எட்டு அடுக்குகள் இருக்குது ஒரு அடுக்கு ஏழு முட்டைகள் வீதம் வைக்கணும்னா ஐம்பத்தி ஆறு முட்டைகள் வரும் ஸோ எனக்கு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இருபதாவது நாளில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு குஞ்சுகள் வந்து பொறிச்சிது ஸோ எனக்கு இருபத்தி ஓராவது நாள் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஐம்பத்தி ரெண்டு குஞ்சுகள் கிடச்சிருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு முட்டைகள் அடைய வச்சதில் ஐம்பத்தி ரெண்டு குஞ்சுகளுக்கிறது ஒரு ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு பொறிப்பு திறன் ஒரு இன்குபேட்டரில் தொண்ணூற்றி மூணு பொறிப்பு திறன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் நான் நிறையா யூடியூப் வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்துருக்கேன் கடைசி மூணு நாளில் வந்து குஞ்சு வந்து முட்டைக்கு உள்ளே இறந்துடுச்சு மூக்கு உடச்சிருந்தது பட் முட்டைக்கு வெளியில் வர முடியாமல் உள்ளே இருந்தே இறந்துடுச்சு இல்லைனா முட்டையை வந்து நம்ம தான் உடச்சி குஞ்சுகளை வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா வீடியோஸ் கமெண்ட்ஸில் இருந்தது ஸோ இந்த கஷ்டம் தான் எனக்கும் இருந்திருக்கு நானும் நிறையா டைம் வந்து முட்டைகளை கடைசி நாளில் உடச்சி தான் குஞ்சை வெளியில் எடுத்திருக்கோம் பட் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு முட்டை கூட இதுலேருந்து உடச்சி விடலை நாலு முட்டைகள் மட்டும்தான் கூமுட்டையாக இருந்தது மற்ற எல்லா முட்டைகள்லையும் எனக்கு குஞ்சு கிடச்சிது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பதிவு இன்குபேட்டர் வச்சுருக்க நண்பர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் என்னோடய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் 